Assalamu alaikum and good morning to everyone. This is Engineer Aftab Shah with you with a new lesson of the day. Today we are actually studying how to make a new religion in the world. We have a lot of religions in the world. We have a lot of religions in the world. We have a lot of religions in the world. We have a lot of religions in the world. We have a lot of religions in the world. تو آج ہم دیکھیں گے کس طرح بہت زیادہ زبانیں جو ہے معارض وجود میں آگئے جس طرح بیٹا ہر ایک چیز کے بننے کی سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج پھر دوسری پھر تیسری اسی طرح in the same way we have stages in the development of the languages and we are going to study two major stages today number one the stage of the creole and number two the stage of the begin actually so we have two stages that we are going to study today and we will see that at the pidgin stage we call the language as pidgin language and at the creole stage we call the language as a creole language sada alfaz mein beta mein aapko batana chahunga ke pidgin stage wo stage hoti hai jis mein do zubane do zubane aapas mein milti hai For example, India ke andar, Hindustan ke andar, before the partition. Jab Arab idhar aaye, aur uske baad jo hai, wo Persian loog aaye, mare paas Afghanistan se loog aaye, jo Mahmood Ghasanweer, ye saare ke saare. To kya hua ki ek Hindi zubaan thi, that was Sanskrit, aur uske baad Arab jab aaye, to wo apni zubaan leek ke aaye, jab ہمارے پاس پرشنز آئے تو وہ اپنی زبان لے کیا اور اس کے بعد جو افغانستان آئے وہ اپنی زبان لے کیا تو جب مختلف لوگ آگئے تو پھر ان کو آپس میں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی اب ہوا کیا کہ عربی کی یہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی یہاں کے لوگوں پر عربی کی سمجھ نہیں تھی اب دونوں کمیونٹیز نے آپس میں کچھ ہلکی پھلکی اشاروں سے جیسے مرضی گوگا کر کے گفتگو کرنی شروع تو یہ جو ٹائم ہوگا اس وقت بنا جو ایک کانسپٹ بنا جو ہلکی اسی ایک وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوئی that is actually called پیڈگن اس کو ہم پیڈگن کہتے ہیں کہ when two languages actually the people are two two language group people they are coming together to speak two languages one language that is totally different from the other language so when these two types of people they are coming together to speak and communicate with each other The type of language that is automatically generated is called Pidgin. Is called Beta Pidgin. Is clear? Here we go to the next one. A Creole kya hai? Creole is the developed and mature shape of Pidgin. Ye wo shape hai jo badi hai developed or mature hoti hai. Jaise abhi hamare paas Urdu mein jo hai. Is clear? Urdu is a Creole language. Pidgin was the time when Urdu was not existing properly. اردو کی شروع کی ایک جو معاملہ ہے that was Pidgin and no it's a Creole یہ بیٹا ایسا ہی concept سے اگر کوئی انسان ہو پہلے وہ بچہ اور آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو گیا and same is the case in the other stages کہ اب Creole کے بعد زبانیں اب چاہے گی next dying out کی طرف ان کے پور یہ کہ جو ہوتی ہے اس ages کی stage کی stages ہوتی ہیں اس کے لیے and this is the process actually through two stages that the language they are born in the world and then they Firstly, they are actually, they are like children and after that they grow younger, then they grow older and they die. And almost every day, one language of the world is dying. Yani, takriban har din ek zubaan jo hai, dunia mein khatam ho rahi hai. Or nai zubaan hai maharaz e wajood mein a rahi hai. But actually, the thing is that with the passage of time, no new language are fewer who are coming into existence and many previous languages are dying out because of the the English language which is now becoming a global language or the Chinese language which is now being spoken by the 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 highest number of people in the world سب سے زیادہ Chinese بولے جاتی ہیں اس وجہ سے جو زبانے ہیں نئی مارز وجود میں نہیں آ رہے but پرانی زبانے جو ہے they are actually dying out with the passage of time so this is our topic today we will study about two phases of language development Pidgin and Creole or Pidgin language and Creole language. Is clear, beta? Let us study. Go to the second slide. Outlines what we are going to study in our topic today. Number one is about introduction of Pidgin and Creole. Number two, we will study the history or origin. And this history and origin of both the languages, 
اور آل دی لینگویجز وچ آر نو ان اے پراپر شیپ ایکچولی اٹ ڈیفرس سارے زبانوں کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی جہاں وہ پٹنل لینگویج ہوگی اور بعد میں وہ ہمارے پاس ایز اے کریو لینگویج بن کے مارز وجود میں آئی اس کے لیے بیٹا نیکسٹ ون اباؤٹ دی کریکٹرسٹکس وی ول سی دی کریکٹرسٹکس آف پٹ گن اینڈ دی کریکٹرسٹکس آف کریول بوتھ دین ویل سی اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ اسٹیجز ویئر اے لینگویج چینجز فرام بینگ اے پٹ گن ٹو اے کریول دین وی سی دی کمپیرسن بٹوین بوتھ اینڈ وی ہیو دی کنکلوژن ٹو ڈس اس کلیئر Let's go to the third slide. Here we go to this slide. We will see the introduction of both the terms. And it's a general example that in the various languages of the world, if somebody is to ask you, how are you? So, what is the way you can ask them to ask them to ask them how the word changes? For example, if you people see in English, we ask about, uh, we ask about hello. In English, we ask hello. اور کسی دوسری زبان میں اس کو ہولا کیا رہے ہیں اور چائنیز میں کچھ اور بیٹا کہتے ہیں اسپینش میں کچھ اور کہتے ہیں تو ایکچولی مختلف زبانوں میں اب جب یہ زبانوں کے جو اسپیکرز ہیں وہ قریب آئیں گے تو ایک نیا ورڈ ایجاد میں ہو جائے گا تو وہ جو ورڈ ہوگا دیٹ ول بی اے پارٹ آف ود گن ایکچولی سوشل لنگوسٹک ٹرمس اینڈ کنٹیکٹ لینگویجز ان سوشل لنگوسٹک ٹرمس وی کال اٹ اے کنٹیکٹ لینگویج یعنی پٹکن جو ہے یہ ایسی زبان ہوگی بیٹا جو کانٹیکٹ کے رزلٹ کے طور پہ ہمیں ملے گی لیکن جب وہ معاملہ چلتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا تو دکن دی پٹکن سوری ای ول بی چینج ان ٹو کھری اور کلیئر اے بی گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ دیٹ از سلائڈ نمبر فور سم آف دی جیوگرافیکل میننگز آف دی پٹکن آر ان چائنیز وی کال اٹ بزنس لینگویج ان پورتگیز کالز اٹ جاب آر آکیوپیشن لینگویج ان ساؤتھ امیرکا لینگویج مینس people the language of the people in hebrew the word is barter the language of the trade definition beta pitkan is a simple speech form is a type of language or a speech form used as a means of communication among the people who don't share a common language the the, the group of people who don't share a common language when they communicate with each other the sort of language or form of communication that we get is actually called a pitkan Is clear to everyone? Okay, here we go to the next slide, beta. Creole. What is actually a Creole? Creole is a French word, means native to a locality or country. As you say, beta, which is a mulak me ya kuch group of lobo ke liye common hoti hai, native hoti hai. Definition Creole is a stable language, natural language that has developed from a pitgun. Ek zuban jo pitgun ke baad banti hai, that is actually called a Creole. Is clear to everybody? Okay, here we go to the next slide about the origin or history of the pit guns and Creole. Originated from the temporary events. When people came to the trade, they 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 came to the trade. Seafaring, Samundri suffer karke, jab log mukhtilif alaqo mein jaziro pe gaye. Tourism, jis mein sakafat mein, aur jo sair wagera karte hai. Here we go to the traumatic social situations. Baaz uqaat, اس کے لیے نہیں لیکن کچھ اور جو معاشرے کے اندر افرا تفری اور جنگوں وغیرہ کا سما ہوتا ہے فار ایگزامپل وی ہیو وارڈس آر وی ہیو سلیبری اس کے لیے بیٹا اے وی گو ٹو دی نیکسٹ ون وی ہیو تھیریز آف اوریجن اب مختلف نظریات ہیں کہ یہ زبانیں کیسے کیسے جو ہے وہ مارض وجود میں آتی ہیں ایک دو زبانوں سے تین زبانوں سے کیوں ایک نئی زبان جو ہے وہ مارض وجود میں آتی ہے لائک آئی گیو یو دی ایگزامپل آف اردو ارلیئر اے بی سی دی بیبی ٹاک تھیری Baby talk theory means when the children, how the children, they start learning a language. Same is the case with the, the native of a new language. As the new language comes, as the children come, they learn to speak the language. Here we go to the independent parallel development theory. It means that the parallel development theory, it means that the Creole and the Pitgun, these two languages are at a time. Some languages are in the initial phase, some languages are in the final phase. تو چیزیں ایٹ اے ٹائم موو کر رہی ہوتی ہیں ناٹیکل جارگون تھیری ناٹیکل جارگون تھیری مینس کہ جیسے جیسے بیٹا انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھی یہ سترویں صدی میں اٹھارہویں صدی میں انیسویں صدی میں اور بیسویں صدی میں تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا شروع کیا لائک وی ایٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کمنگ ٹو انڈیا اینڈ سو مینی یورپینس گوئنگ ٹو امیرکا اینڈ ادر پارٹ آف دی ورلڈ فار دی سیک آف ٹریڈ تو پھر وہ جو ناٹیکل جو ہمارے پاس جارگون تھیری ہے کہ لوگ جب آئے انہوں نے تجارت کی 
تو اس سے پھر ایک نئی زبان جو ہے وہ معرض وجود میں آئی وی ہیو دی مونو جینیٹک آر ریلیکسیفیکیشن تھیری مونو جینیٹک مینس دیٹ آل دی لینگویج دے ہیو دیئر کامن اینسیسٹرس تمام زبانیں بیٹا کچھ ہی زبانوں سے وہ چلتی آ رہی ہے ان میں سے اگر ہم زبانوں کی ہسٹری کو ٹریس بیک کریں واپس جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا ساری زبانیں جو ہیں یہ کامن اینسیسٹرس کی طرف موو کر رہی ہیں یونیورسلسٹ تھیری یونیورسلس تھیری سے مراد یہ ہے کہ ساری زبانوں کے اندر کچھ کامن پرنسپلس ہیں بیٹا جو استعمال ہوتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پرنسپل کی بیس پہ ساری زبانیں ورک کر رہی ہوتی ہیں دیر کین بی سرفس پرنسپلس وچ آر ڈفرینٹ فرام لینگویج ٹو لینگویج بٹ ان سائڈ دی ڈیپ پرنسپلس آر ڈیپ اسٹرکچرز آر آلموسٹ سیم فار آل دی لینگویجز اس کے لیے ہی وی گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ بیٹا سلائڈ نمبر ایٹ ان دی سلائڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ایکچولی دی کریکٹرسٹکس آف دی پیٹگن اینڈ کریول لیٹ اے اسٹڈی دیٹ ان کو ہم دیکھیں گے کمپیریزن میں ود ایچ ادر فار دی پیٹگن ایکچولی وی ہیو اے پروڈکٹ آف ملٹی لکول بہت زیادہ زبانیں جب بولی جاتی ہیں تو پھر جو چیز پھلتی ہے دیٹ از ایکچولی کالڈ آ پیٹگن ان اسٹیبل گرامر پیٹگن کی بیٹا کوئی پراپر گرامر نہیں ہوتی جو جس کا دل کرتا ہے وہ بولتا ہے لائک سو مینی پیپل آر گوئنگ ٹو انگلش اسپیکنگ کنٹریز اور وہ جب ادھر زبان بولنے کی کوشش کرتے تو وہ پھر جو جس طرح ان کو اچھا لگتا ہے ان کا کام چل جاتا ہے وہ زبان کو بول لیتے پراپر اسٹرکچر سوشلی لمیٹیڈ فیور پیپل اسپیک دس لینگویج ناٹ آل دی پیپل دے اسپیک اٹ ناٹ اے مین آف گروپ آئیڈینٹیفیکیشن اس سے بیٹا کسی کی کوئی پہچان نہیں بنتی اردو اسپیکنگ انگلش اسپیکنگ نہیں بنتی پہچان دین وی ہیو شارٹ لیفٹ یہ تھوڑے وقت کے لیے آتی ہیں اور لازم نہیں ہے ہر پٹ گن جو ہے وہ کریول میں کنورٹ ہو بعض اوقات یہ زبانیں کچھ کس کو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑی انہوں نے کی آفٹر دیٹ از گو اس کے لیے دین وی ہیو ایس ڈبلیو او سنٹیکس اس میں بڑا سادہ سا اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے کوئی کمپلیکس اور کمپاؤنڈ سینٹرسز نہیں ہوتے سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ سنٹیکس یعنی آسانی سے جو سمجھ آ جائے اس کلیئر بیٹا ہی وی گو ٹو دی نیکسٹ ون نان ایفکسیشن چیزیں اس میں کوئی فکس نہیں ہوتی اسپیکرس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے پلس مائنس کر کے اپنا گزارا اور کام چلا رہے ہوتے ہیں ہی وی گو ٹو دی نیکسٹ ون لمیٹیڈ وکیبلری اس کی وکیبلری بڑی لمیٹیڈ ہوتی ہے جب کہ دوسری طرف جو کریول ہے اس میں یہ ساری چیزیں دوسری سائڈ پہ ہوتی ہیں ہی وی گو ٹو دی نیکسٹ کریکٹرسٹکس آف کریول پروڈکٹ آف ایکسپینڈیڈ پٹکن جب پٹکن بہت زیادہ دیر استعمال ہوتی رہتی ہے تو یہ اس کی پروڈکٹ ہے نیٹوائزیشن نیٹوائزیشن سے مراد ہے کہ لوگ جو ہے مقامی لوگوں کی یہ زبان ہوتی ہے مقامی لوگ جو ہے وہ اس میں گفتگو بیٹا کر رہے ہوتے ہیں وی گو ٹو دی کنسسٹینسی ایک اس میں تسلسل پایا جاتا ہے چیزیں جو ہے وہ گہرے تسلسل میں نہیں ہوتی وی ہیو اسٹیبل گرامر گرامر جو ہے وہ بڑی اسٹیبل ہوتی ہے اس میں کوئی اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتا لائک وی ہیو دی گرامر آف اردو اینڈ وی ہیو دی گرامر آف انگلش دین وی ہیو ایکسپینڈیڈ وکیبلری بہت زیادہ بیٹا اس میں وکیبلری ہوتی ہے چیزیں جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں چند ورڈس نہیں ہوتے بلکہ پورے کا پورا اس میں سسٹم ہوتا ہے ڈکشنریز ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے وی ہیو سسٹمیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ والا معاملہ نہیں ہوتا ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہوتی ہیں کمپلیکس سینٹسز اسٹرکچر اسٹرکچر اس کا بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے اور سینٹسز جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں ایٹسیٹرا وی ہیو دی لانگ لیوڈ اٹینڈ ایز مدر ٹنگ اور یہ لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے اور لوگ اس کو بعض اوقات مادری زبان کے طور پر بھی حاصل کر دے اور بچے جب وہ سیکھتے ہیں تو ڈائریکٹلی اسی لینگویج میں ان کو اسپیکنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کلیئر ہی وی گو ٹو دی نیکسٹ ون ڈیولپمنٹ آف پٹ گن اینڈ کریول بیٹا یہ کیسے معرض وجود میں وی سی دیٹ یہ ساری کی ساری جو اس میں ایک پکچر ہے جو پیچھے جتنے بھی لوگ بھاگ رہے تھے آر آل ایکچولی پٹ گن اور جو ٹاپ پہ پہنچے گا دیٹ از کریول وی گو ٹو دی نیکسٹ ون سوشل سچویشنس یہ سوشل سچویشن سے پیدا ہوتی ہیں مارجنل کانٹیکٹ تھوڑا تھوڑا جب لوگوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے تو یہ پٹگن معرض وجود میں آتی ہے نیٹوائزیشن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ نیٹو بنتی ہے لوگ جو ہے وہ اس کو زیادہ بولتے ہیں اس جگہ کی مقامی زبان بن جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کریول کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں مدر ٹنگ ڈیولپمنٹ اس کے بعد پھر جب اس میں ایک نئی نسل آتی ہے تو وہ بچے اسی زبان کو ایز اے فسٹ لینگویج یا مدر لینگویج کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے نیکسٹ ون وی ہیو موومنٹ ٹو ورڈس اسٹینڈرڈ لینگویج تو پھر وہ زبان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بنیادی اور بڑی ہی معیاری زبان کے طور پہ معرض وجود میں آ جاتی ہے اس کلیئر اے وی گو ٹو دی لنگوس
किस तरह जो है ये लैंग्वेज के साथ इसका एक ताल्लुक ये था सोशल का ताल्लुक है सबसे पहले क्या होता है कि लोगों आपस में ताल्लुक पैदा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस जगह की जुबान बनती है फिर आने वाली नस्ल की जुबान बनती है और उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है आफ्टर दैट वी हैव लिंग्विस्टिक को रिलेट को रिलेट चीज़ें लिंग्विस्टिक लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के साथ इसका कैसे कैसे ताल्लुक और चीज़ें मजबूत होती जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड पिटकन पिटकन जो है बेटा एक ये महदूद लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा वसी जगह पर नहीं बोली जाती बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं बोलते आहिस्ता आहिस्ता फिर ये रिस्ट्रिक्टेड पिटगन से बन जाती है एक्सटेंडेड पिटगन वसीज बॉन बट स्टिल इनिशियल फेजेस रिस्ट्रिक्टेड पिटगन देन द सेकंड इज एक्सटेंडेड पिटगन देन इट कम्स क्रीओल फिर ये क्रीओल में चेंज हो जाती है एंड आफ्टर दैट इट हैज डी क्रियोलाइजेशन डी क्रियोलाइजेशन से मुराद है कि फिर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है इसके लिए ये वी गो टू द नेक्स्ट वन We have the comparison between pidgin and creole. Pidgin is like a bird; is a small one. Initial phases only. Creole is actually one that has the ability to go for. They have shown some mathematical symbols, but that has the ability to discuss about logic, reasoning, and all that stuff. Is clear to everybody? If we go to the next one, a comparison between pidgin and creole. Beta, no native speaker. They have native speaker. In Pidgin, there is no language. In Creole, it's the first language that is coming into existence. Slowly, slowly, it's giving a shape to a language. Then, Pidgin simple structure, Creole complex structure. Pidgin no identification, Creole have identification. Getting the idea? Easier one. Usme koi pehchan nahi hoti. Isme pehchan al ban rahi hoti hai. Unstable and stable. Is clear? Let us now go to conclusion number one. Marginal languages. ये वो बेटर लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है जो मार्जिनल है यानी थोड़े लोग इसको बोलते बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते सेकंड वन बोर्न अनकॉन्शियसली फ्रॉम इंटर लिंग्विस्टिक सोशल कम्युनिकेशन ये गैर शौरी तौर पर बन जाती है जब बहुत ज्यादा कम्युनिटीज के लोग जब मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले आपस में बात करते हैं रिलेटेड टू ईच अदर ये जुबान जो दो होती हैं फिर जो क्रियोल बनती है और पिटगन बनती है इसमें ये थोड़ी एक जुबान की तरफ होती है और थोड़ी ये मिलती होती है दूसरी जुबान से नेक्स्ट वन है पैसेफिक करेक्टरिस्टिक्स और मखसूस इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है खसूसियात होती हैं हैव जोग्राफिकल एंड सोशल अफेक्शन ये फिर माशरती तौर पर और जोग्राफियाई तौर पर किसी मुतल लोगों की और मुतल एरिए से अटैच होती है सारे लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे होते आर सिस्टमेटिक एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड आर लर्न तो फिर एट दी एंड जब यह बोल दी जाती रहती है बहुत ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं फिर इसमें सिस्टम आ जाता है और फिर इसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं इसे वर्ड्स को देख सकते हैं वर्ड्स किधर से आए ये सारी के सारी चीज़ें ओके एंड विद दिस वी हैव कम टू दी एंड ऑफ आवर लेक्चर रियली विश यू ऑल दी बेस्ट एंड ऑल दी पीपल हु वॉच आवर यू ट्यू वीडियो अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू सो मच एंड इफ यू पीपल हैव एनी कमेंट्स आर सजेशन यू पीपल कैन राइट योर कमेंट्स आर सजेशन इन आवर डायलॉग बॉक्स इन आवर सॉरी कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम